ఆర్బిఎన్ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం దక్షిణ కొరియా పర్యటన ముగించుకుని విజయవాడ చేరుకున్న సీఎం చంద్రబాబు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మూడు రోజుల దక్షిణ కొరియా పర్యటన ముగిసి గన్నవరం ఎయిర్పోర్టు చేరుకున్నారు మంత్రులు దేవినేని ఉమా కొల్లు రవీంద్ర తదితరులు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు అనంతరం రోడ్డు మార్గంలో అమరావతికి చేరుకున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా పెద్దాపురం రూరల్ వాలుతిమాపురం వద్ద లలిత రైస్ మిల్ భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది కాకినాడ పరిసర ప్రాంతాల నుంచి తొమ్మిది ఫైర్ ఇంజన్లు సిబ్బందితో మంటలను అదుపు చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు వారికి తోడుగా పెద్దాపురం డిఎస్పీ సిబ్బందితో సహా అక్కడే ఉండి పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నారు ఈ సంఘటన షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్లే ఈ అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకున్నట్లుగా తెలుస్తుంది ఈ అగ్ని ప్రమాదంలో సుమారు నాలుగు కోట్ల ఆస్తి నష్టం జరిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు లలిత రైస్ మిల్లో గోను సంచుల గోదాములు అగ్నికి గురైన ప్రదేశాన్ని పరిశీలించిన ఉప ముఖ్యమంత్రి చిన్నరాజప్ప మీడియా సమావేశంలో తెలియజేశారు హెల్త్ ఇండస్ట్రీ రైస్ ఇండస్ట్రీది రాష్ట్రంలోనే పెద్దది ఏ చీటను కూడా పెద్దది ఇది మరి ఇండస్ట్రీస్లో మరి గోడౌన్ ఫైర్ అయిందా గోడౌన్లో సంచి గన్ని సంచి ఉంది ఆ సంచి ఉంది కొత్తగా ఉంది మరి ఆ సంచిలో ఫైర్ అయింది ఎలా ఫైర్ అయింది అన్నది మా డిపార్ట్మెంట్ అంతా ఎంక్వైరీ చేయడం జరుగుతుంది ఫైర్లో గోడౌన్ అంతా కూడా ఫైర్ అయిపోయింది మొత్తం కారిపోయింది నాకు అప్పటికే పెద్దాపురం ఫైర్ వచ్చి ఫైర్ ఆఫీస్ ఫైర్ ఇచ్చి వచ్చి ఆఫ్ చేసింది నాకు ఇంటిపెండెంట్ వచ్చితే మేము స్టేట్కి చెప్పడం అలాగే జిల్లా అంతా చెప్పి ఎలక్ట్ అయ్యి తొమ్మిది ఇంజిన్ది ఇంజిన్ వచ్చింది ఇంజిన్ వచ్చి కంట్రోల్ చేయడం జరిగింది కంట్రోల్ ఇంజిన్ మించి ఆల్రెడీ కంట్రోల్ అయిపోయింది ఫైర్ ఇంజిన్లకి అందుబాటులోకి వచ్చి పూర్తిగా కంట్రోల్ చేయడం జరిగింది ఏదేమైనా నష్టం జరిగింది నష్టం ఎంత జరిగింది ఎలా జరిగింది ఏ ఇన్సిడెంట్ ఉందా లేదా ఇది కూడా ఎలా జరిగింది అన్నది పూర్తిగా ఎంక్వైరీ చేసి చేస్తారని చెప్పి తెలియదు పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చాలా కష్టమంటున్న పవన్ కళ్యాణ్ పోలవరం ప్రాజెక్టుపై తనకు సరైన అవగాహన లేదని అందుకే దాని గురించి తెలుసుకోవాలని ఇక్కడికి వచ్చినట్లు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ తెలియజేశారు ఈరోజు ఆయన పోలవరం ప్రాజెక్టు సందర్శించి నిర్మాణ పనులను పరిశీలించారు అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ పోలవరం ప్రాజెక్టు ప్రతిపాదన సరాడన్ కాటన్ కాలంలో చేసిన ఇప్పటి వరకు అది కార్యరూపం దాల్చలేదన్నారు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏ ఒక్క ప్రభుత్వానిదో ఏ ఒక్క పార్టీదో కాదన్నారు ఎన్నో అవాంతరాలను దాటుకొని నిర్మాణం సాగుతున్న అడుగడుగున అడ్డంకులు పడుతూనే ఉన్నాయన్నారు ఈ నిర్మాణం జాప్యం జరిగే కొద్ది వ్యయం విపరీతంగా పెరిగిపోతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు అయితే తొలుత ప్రాజెక్టు ప్రతిపాదించినప్పుడు వ్యయం అంచనా నూట ఇరవై ఐదు కోట్లకు ఉండగా ఇప్పటికే అది యాభై వేల కోట్లకు దాటిపోయిందని పవన్ తెలియజేశారు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం మరిన్ని వార్తా విశేషాల కోసం ఆర్బిఎన్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి